ఈ ప్రపంచంలో ఏ అవసరానికైనా ఏ ఒక పనికైనా సరే ధనం కావాలి ధనం లేనిదే ఏ పని జరగదు ఏ పని అవ్వదు అయితే ఆ ధనానికి అధిపతి లక్ష్మీదేవి శ్రీ మహాలక్ష్మి ధనదేవత అందుకే ఆవిడి ధనలక్ష్మి ధాన్యలక్ష్మి అని కూడా అంటుంటారు కోటి కోసం కోటి విద్యను అన్నట్టుగా విద్య అనేది లక్ష్మి సంపాదించడానికే అని మనం ఇప్పటికీ తెలుసుకున్నాం అయితే చాలామంది మధ్యకాలంలో ఆర్థిక సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు కేవలం ఆర్థిక సమస్యలు మాత్రమే కాకుండా అప్పుల బాధలు కూడా ఎక్కువగా మారుతున్నాయి అయితే ఆ అప్పుల బాధలైన ఆర్థిక సమస్యలైనా తొలగిపోవాలి అంటే గురువారం వాళ్ళు ఒక చిన్న పరిష్కారం పాటించాలి గురువారాన్ని మనం ఇప్పుడు గురువారం అంటున్నాం కానీ చాలామంది లక్ష్మీవారం అంటూ ఉంటారు అంటే లక్ష్మీదేవికి ఇష్టమైన వారాన్ని లక్ష్మీవారం అంటారు అందుకని గురువారం అమ్మవారికి అంటే లక్ష్మీదేవికి ఎంతో ఇష్టమైన రోజు మరి గురువారం రోజుని మనం ఏం చేయాలి అంటే గురువారం రోజున మనం గమనించవలసింది ఏంటి అంటే దేవుడి గదిలో ఒక పూజ చేయాలి అయితే దేవుడి గది అంటే దేవుడి గది లేకపోతే దేవుడు ఫోటోలు పెట్టుకునే చోటైనా ఈ పూజ చేయడం ద్వారా మీకున్న ఆర్థిక కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయి మరి అది ఏంటో తెలుసుకుందామా మొదటిగా లక్ష్మీదేవి ఫోటోకి రోజా పువ్వులు కానీ అంటే గులాబీలు కానీ లేకపోతే ఆవిడికి ఇష్టమైన కలువలని కానీ అలంకరణ చేయాలి ఆ తర్వాత గంధం బొట్టు పెట్టాలి ఆ తర్వాత లక్ష్మీదేవి ఫోటో పక్కన వెంకటేశ్వర స్వామి ఫోటో కానీ విష్ణుమూర్తి ఫోటో కానీ పెట్టాలి అయితే ఎట్లా పెట్టాలి అనేది మీకు అనుమానం రావచ్చు ఎక్కడ పెట్టాలి అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి ఫోటో పక్కన అంటే ఆయనకి ఎడమ వైపున అమ్మవారి ఫోటోని పెట్టాలి ఫోటో లేదా చిన్న ప్రతిమ ఉన్నా సరే పెట్టి ఆయనకు కూడా పువ్వులు అక్షితలు అలాగే గంధం ఇవన్నీ కూడా పెట్టి అలంకరించాలి ఆ తర్వాత అమ్మవారికి ఐదు ఒత్తులతో ఆవు నూనె దీపారాధన చేయాలి ఐదు ఒత్తుల దీపారాధన చాలా విశిష్టత కలిగినది నిజానికి ఆర్థిక సమస్యలని అలాగే అప్పుల బాధని తీర్చే ఏకైక పరిష్కారం ఇదని చెప్పుకోవచ్చు అయితే చాలా పరిష్కారాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరూ చాలా సులువుగా అమ్మవారి కరుణ పొందగలిగే మార్గం అంటే ఇదని చెప్పుకోవాలి అయితే ఐదు ఒత్తులు ఎలా వెలిగించాలనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఎవరింట్లో అయినా రెండు కుందెలు ఉంటాయి అంటే రెండు దీపాలు వెలిగించే స్టాండ్ అని చాలామంది అంటుంటారు ప్రమిద్ అంటుంటారు కుందులు అంటుంటారు ఇట్లా చాలా అంటుంటారు అవి రెండు తీసుకుని చెరొక పక్కన ఐదు ఒత్తులైనా వెలిగించవచ్చు లేదా మీ దగ్గర ఒకటే ఉంటే దానిలోనే కొద్దిగా నువ్వు ఆవు నెయ్యి వేసి ప్రమిదలను ఐదు వెలిగించాలి అయితే చాలామంది అంటుంటారు ఐదు ఒత్తులు వేయాలా లేకపోతే పది ఒత్తులు వేసుకోవచ్చా ఇట్లా రకరకాల అనుమానాలు వస్తుంటాయి అయితే విషయానికి వస్తే ఐదు శిఖలు వెలగా వెలుగుతూ ఉండాలండి అది ఒత్తులు వెలిగించడం అంటే అంటే మీరు ఒక్కొక్క ఒత్తికి మూడైనా చే మూడు ఒత్తులైనా చేసుకోవచ్చు నాలుగైనా చేసుకోవచ్చు ఐదైనా చేసుకోవచ్చు పదైనా చేసుకోవచ్చు కానీ వెలుగుతున్న శిఖలు అంటారు కదా అంటే ఎంత ఎన్ని వెలుగుతున్నాయో రెండా మూ మూడా నాలుగా అంటుంటారు కదా అలాంటివి ఒత్తులతో ఐదు వెలగాలి ఒకటే ప్రమిద లేదా ఒకటే దీపపు కుందిలో మనం నాలుగు లేదా నాలుగుతో కానీ రెండుతో కానీ ఒకటితో కానీ ఒత్తి చేసి ఆ ఒత్తిని ఒక్క ఒక్కసారి వెలిగించాలి అలాంటిది ఐదు ఒత్తులు వెలిగిస్తే అమ్మవారికి చాలా ఇష్టం అలాగ ఐదు ఒత్తులు దీపారాధన అందుకని ఐదు ఒత్తులతో దీపారాధన చేయండి అయితే ఎన్ని రోజులు చేయాలి అంటే మీ శక్తి కొలది రో రోజు చేసినా మంచిదే లేదంటే ప్రతి గురువారం మాత్రం తప్పకుండా తప్పనిసరే చేయండి ఇలా ఐదు గురువారాలు చేస్తేనే మీకు ఇమీడియట్గానే మీకు మీ యొక్క ఆర్థిక సమస్యల్లో మార్పు కనబడుతుంది అమ్మవారు మీకు తెలియకుండానే మీకు సహాయపడడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది